धोरण बार साइंस गणित स्वाध्याय एक संबंध और विधेय पार्ट फाइव में आपू स्वागत है आज आप स्वाध्याय एक पॉइंट एक ना एक्जाम्पल नौ थी बार नो अभ्यास करूँ एक्जाम्पल नंबर नौ नो अभ्यास करूँ साबित करो के गण ए एक्स बिल्स टू जेड के ज्या शरत तमने आपेली है जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व एट के ए गण से गुणधर्म रीते दर्शालू है जेड एट के पूर्णांक संख्याओं गण थाय पूर्णांक संख्याओं गण एट के ऋण संख्या शून्य और धन संख्याओं सवेश थाय परंतु अँ मित्रों अपने शरत ध्यान में ले लेता जीरो लेवा बार लेवा नीचे इक्वल टू निशा है एट जीरो थी लईने बार सुधीना अंकों पूर्णांक संख्या लेवा है जो है तो अं ए बराबर एक्स बिल्स टू जेड जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल ट्वेल्व एने यादी रीते दर्शा हो तो आप लखी सकी जीरो थी शुरू कर बार सुधीना अंकों ले जीरो वन टू थ्री अप टू अप टू ट्वेल्व सुधीना अंकों लख आ गण ये तमने आपेलो एना पर व्याख्यायित नीचे दर्शाल प्रत्येक संबंध आर ए साम्य संबंध है एम अपने चेक करवा उपरांत एक बीजो भाग आम पूछेलो कि प्रत्येक विकल्प में एक साथ संबंध आर धरावता घटकों गण शोधो तो सौ पेला मित्रों अपने साम्य संबंध की बात करूँ साम्य संबंध एट ये आग अभ्यास कर जे संबंध स्ववाचक संमित परंपरिक त्रय हो संबंध ने अपने साम्य संबंध कही पी आप बीजा भाग की बात कर तो एक्जाम्पल नौ नो पेलो आव संबंध तक गुणधर्म रीते आपेलो है आर बराबर ए बी के ज्या ए माइनस बी ए मनाक एट के बाद बाकी कर आ तफावत धन ले तफावत ए चार नो गुणित है तो ज आप कही सके कि ए बी संबंध आर थी जोड़ेला है आप अगौ चर्चा करिए मुजब अ गण है जीरो थे लैने बार सुधी सभ्यों की बात करवा अने संबंध शू कहे कि पेलो घटक तेरे गण ए में एट के आ घटक गण में ले बीजो घटक आज ए गण में ले घटकों के लेवा है तो कि ए माइनस बी बे बाद बाकी करो यु मनाक लियो ए चिन्ह ने अवगणो ए जे जवाब आए ये चार नो गुणक हो तो आप ए बी संबंध आर थी जोड़ेला है कम कही सकी चलो साम्य संबंध मैं पेली शरत सवाचक मैं चेक करिए तो सवाचक संबंध मैं आप जाए शरत एम कहे कि गण एन कोईपण घटक एक लेवा आप चेक करें तो ए माइनस ए करो कोईपण घटक में थी पोता ने पोता ने बाद करता जवाब अपने शून्य मे आ शून्य मनाक शून्य थाय शून्य ने हर गुणाकार में आप चार लखी सकी तो आप कहवा शून्य पेप चार नो गुणक है एट्ले कही शक दरेक घटक ने पोता जेवा घटक साथ संबंध आर थी जोड़ेलो मैं आ संबंध आर ने अपने सवाचक संबंध है तम कही संमित संबंध बे घटकों मित्रों अपने लेवा है ए और बी बिल्स टू ए मैं आप पेला धारी लीए कि ए बी है बिल्स टू आर है एट के संबंध आर थी जोड़ेला है ये क्य संबंध आर थी जोड़ेला है तो कि जय ए माइनस बी ए चार नो गुणक हो हम मित्रों ते जा ए बी में बाद बाकी कर तो कोई एक पर्टिक्युलरली जवाब मे ये जवाब चार नो गुणक है तो आज बे घटकों ने उल्टा क्रम में लखी बाद बाकी कर मनाक लेता चिन्ह ने अवगण एट के मनाक ले तो ये चार नो गुणक है आ बात ने अपने स्पष्ट रीते समझिए दाखला तरीके सिक्स माइनस हूँ फोर करूँ और मनाक लो एट शू सिक्स माइनस टू सॉरी सिक्स माइनस टू लो ए जवाब मैंने शूम् चार जवाब मैं चार नो मनाक शू चार ये चार नो गुणक एज रीते जो आज बे घटक ने बदलाव तो टू माइनस सिक्स ले तो शू आ माइनस चार आनाक लेता एप के आशे चार जवाब आ बे जवाब सरखा जाना है एवं रीते आप जो ए माइनस बी ए चार नो गुणक हो तो बी माइनस ए पू चार नो गुणक मैं आप कही सकसू कि बी ए बिल्स टू आर है ए संबंध आर थी जोड़ेला है आम ए बी बिल्स टू आर तो बी ए बिल्स टू आर थाय तो आप कही सकी आर संमित संबंध है चलो परंपरित संबंध मैं धारो कि ए बी बिल्स टू आर अने बी सी बिल्स टू आर है 
આપણે સ્વીકારી લીધું છે કે એ બી છે આર થી સંબંધ થી જોડાયેલા છે તો એની માટે આપણે શું કહી શકીએ તો કે એ માઇનસ બી એનો માનાંક એ ચાર નો ગુણક છે તે જ રીતે બી સી બિલોન્સ ટુ આર એટલે આપણે શું કહી શકીએ તો કે બી માઇનસ સી એનો માનાંક એ ચાર નો ગુણક છે ચાર નો ગુણક હોય એટલે શું કહી શકાય તો એ માઇનસ બી છે એ એવી કોઈ એક સંખ્યા કે અચળ સંખ્યા આપણે એને કે વન કહી દઈએ એના ગુણાકારમાં ચાર સ્વરૂપે આપણે લખી શકીએ તો આ આપણે ચારનો ગુણક છે એમ કહી શકીએ જે આપણે અગિયારમાં પણ અભ્યાસ કરી જ ગયા છીએ તે જ રીતે બી માઇનસ સી એ ચારનો ગુણક છે એના બીજી રીતે કેવી રીતે લખી શકાશે તો કે બી માઇનસ સી ઇક્વલ ટુ ફોર કે ટુ કારણ કે આ અચળાંક બીજો હોઈ શકે આ અચળાંક સિવાયનો એટલે આપણે કે ટુ નામ આપ્યું પણ એને પણ ગુણાકારમાં ચારના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે ચાલો મિત્રો આ પહેલાંને પરિણામ એક અને પરિણામ બે આપણે નામ આપેલું છે એક અને બેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો એ માઇનસ બી પ્લસ બી માઇનસ સી ઇક્વલ ટુ ફોર કે વન પ્લસ ફોર કે ટુ એટલે ડાબી બાજુનો સરવાળો ડાબી બાજુ સાથે જમણી બાજુનો સરવાળો જમણી બાજુ સાથે કરવામાં આવે છે સમીકરણમાં આ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે ચાલો માઇનસ બી અને પ્લસ બી બેનો લોપ થશે એટલે શું વધશે એ માઇનસ સી આ બે સમીકરણમાંથી ચારને આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો કે વન પ્લસ કે ટુ એટલે કે ચાર અહીંયા ગુણાકારમાં આવ્યા છે તો આપણે એમ કહી શકાય કે એ માઇનસ સી છે એ માઇનસ સી છે એ કેવો છે ચારનો ગુણક છે આમ મિત્રો આપણે એ બી બિલોન્સ ટુ આર બી સી બિલોન્સ ટુ આર માટે એ સી બિલોન્સ ટુ આર છે એવું સાબિત કરી શક્યા એટલે આપણે કહી શકીએ કે આર સંબંધ છે પારંપરિક છે તો મિત્રો આપણે જોયું એ રીતે આ સંબંધ છે સ્વવાચક છે સંમિત છે અને પારંપરિક પણ છે જો આ ત્રણે ત્રણ સંબંધ હોય તો આપણે જાણીએ છીએ આવા સંબંધને આપણે ક્યાં નામથી ઓળખીએ છીએ સામ્ય સંબંધ તરીકે તો અહીંયા આપણે મિત્રો જે જોઈએ છે એ રીતે અહીંયા લખેલું છે કે આમ આર સ્વવાચક સંમિત અને પરંપરિત હોવાથી આર સામ્ય સંબંધ છે હવે અહીંયા જે વાત કરવામાં આવેલી છે કે પ્રત્યેક વિકલ્પમાં એક સાથે સંબંધ આર ધરાવતા ઘટકોનું ગણ શોધો તો આપણે અહીંયા લખેલું છે એક સાથે સંબંધ આર ધરાવતા ઘટકોનું ગણ એટલે આ ઘટકો આપણે કેમાંથી લેવાના છે ગણ લેવાનું હોય તો એ છગડિયા કાઉન્સમાં લખવામાં આવે છે આ ઘટકો કેમાંથી લેવાના છે તો કે ગણ એ ગણ એ કહો તો આપણે આગળ જે મેળવો છે ઝીરોથી લઈને બાર સુધીના સભ્યો એમાંથી જ ઘટકો લેવાના છે આ ઘટકને એટલે કે એક્સને કોની સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ એક સાથે સંબંધ હોય તેવા જ ઘટકો લેવાના છે તો આપણે એમ લખી શકીએ ગણમાં તો એક્સ બિલોન્સ ટુ એ અને એક્સને એક સાથે શબ્દ આરથી જો જોડાયેલો હોય તો આર સાથે ક્યારે જોડાઈ શકશે તો કે બેનો બાદ બાકી છે એનો માનાંક છે ચારનો ગુણક હોય હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ એ રીતે એ ગણની અંદર ક્યાં ક્યાં ઘટકો છે તો આપણે જાણીએ છીએ ઝીરો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર અને બાર આટલા ઘટકો ગણ એમાં આવેલા છે તો અહીંયા એક્સ તરીકે તમારે આ ગણ એમાંથી જ ઘટક લેવાનો છે એમાંથી તમે એક બાદ કરો અને ચારનો ગુણક છે હોય એવા સભ્યો લઈ શકો તો ચારનો ગુણક કોણ કોણ હોઈ શકે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ તો ચારનો ગુણક હોય એવા ઘટકો ક્યાં ક્યાં થશે ઝીરો થશે ચાર થશે આઠ થશે અને બાર બરાબર આટલા જવાબ જો આવતા હોય તો આપણે એને કહી શકીએ એ ચારના ગુણક છે કારણ કે ઝીરો ગુણ્યા ચાર કરી શકીએ આપણે ચારને આપણે ચાર ગુણ્યા એક આપણે કરીએ તો એ ચાર આવશે ચાર ગુણ્યા બે કરીએ તો આઠ આવશે એટલે ચારનો ગુણક કહી શકાશે ચાર ગુણ્યા ત્રણ કરીએ જવાબ આપણે બાર મળે છે એટલે બાર પણ ચારનો ગુણક છે કારણ કે એને ગુણાકાર સ્વરૂપમાં ચાર જવાબ ને મળે છે તો આપણે જે બાદ બાકી કરીશું તફાવત એક્સ માઇનસ એનો જે જવાબ આવે ચારનો ગુણક હોવો જોઈએ ને ચારનો ગુણક હોય એ માટે એક્સ માઇનસ વન તરીકે આપણે કરતા એક કાઢતા ક્યાં ક્યાં જવાબો હોવા જોઈએ ઝીરો ચાર આઠ કે બાર હોવા જોઈએ બરાબર છે હવે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે ઝીરોમાંથી તમે એક બાદ કરો તો માઇનસ એક આવે એનો માનાંક થાય તો એક થાય તો એ ચારનો ગુણક નથી એકમાંથી એક બાદ કરો તો એ ઝીરો થશે તો આપણે એને કહી શકાશે ઝીરો જવાબ આવ્યો એક માઇનસ એક કરીએ તો એકમાંથી એક્સ તરીકે આપણે આમાં એક મૂકવામાં આવે તો વન માઇનસ વન એટલે ઝીરો થશે અને ઝીરો છે એ ચારનો ગુણક છે એટલે આપણે ગણમાં સીધું એક લખ્યું છે તે જ રીતે જો ત્રણ મૂકવામાં આવે તો ત્રણમાંથી એક બાદ કરો તો ત્રણ આવે ચારનો ગુણક નથી ચાર મૂકવામાં આવે તો ચાર માઇનસ એક કરો તો ત્રણ જવાબ આવે એ પણ ચારનો ગુણક નથી પાંચ મૂકવામાં આવે તો પાંચ માઇનસ એક કરો એટલે શું આવશે ચાર આવશે તો ચાર જવાબમાં છે માટે આપણે પાંચને કહી શકીએ કે પાંચ છે એ ચારનો ગુણક છે 
एज रीते मित्रों छे मूक तो छ माइनस एक पांच थाय पांच चार ना गुणक नहीं सात माइनस एक छाय चार ना गुणक नहीं आठ माइनस एक सात थाय चार ना गुणक नहीं नौ माइनस एक नौ मे एक ते बाद करो अँ आपेलू है नौ आप मूक तो नौ माइनस एक आठ थे आठ से चार ना गुणक है एट आप मूक सकी नौ चलो ये दस मूक तो दस माइनस एक एट नौ थाय चार ना गुणक नहीं अगर मे एक काटो दस दस ए चार ना गुणक नहीं बार मे एक काटो अगियार ए चार ना गुणक नहीं तो मित्रों अँ अपने चार गुणको एव क्या क्या सभ्य मैं एक पांच और नौ चलो तेज रीते आ एक्जाम्पल में आप बीजा दाखला तरफ आगे बढ़िए तो बीजा दाखला में संबंध आर आप ए बी वे संबंध क्य है संबंध में क्यों जोड़ेला हो तो बे क्रमयुक्त जोड़ना सभ्यों सामन हो तो जो संबंध आर थी जोड़ेला है सवाचक मैं चेक करिए ऑल ए बिल्स टू ए दरेक एना घटक मेटे घटक पोता ने सामन ज थाय कही सकी ए ए बिल्स टू आर है कि आर सवाचक है तेज रीते मित्रों संबित संबंध मैं आप चेक करिए तो बे घटक ए बी बिल्स टू आर है आप पेला स्वीकारी धारो कि ए बी बिल्स टू आर है ए बी एवं है कि जो संबंध आर थी जोड़ेला हे तो शू काम आ थी सके तो ए बराबर बे हे तो बी हे तो ए बराबर बी हो तो मित्रों अपने कही सकिए कि बी बराबर ए है तो बी ए बिल्स टू आर थे आम ए बी बिल्स टू आर तो बी ए बिल्स टू आर ए बाजू उलटायेली है कही सक आर है केव है संमित संबंध है परंपरित संबंध की बात करिए धारो कि ए बी बिल्स टू आर और बी सी बिल्स टू आर है एवं अपने स्वीकार तो ए बी बिल्स टू आर हो तो लखी सकी ए बराबर बी और बी बराबर सी बी सी बिल्स टू आर हो तो बी बराबर सी ए बी ने सामान बी ए सी ने सामान तो आप कही सकिए ए सी ने सामान है तो ए सी बिल्स टू आर ते आर केव परंपरित संबंध है आने परिणाम एक आने परिणाम बे आने परिणाम तरह कही है तो परिणाम एक बे त्र पर आर केव साम्य संबंध है हम आप बीजा पार्ट तरफ बढ़ी है कि हम एक साथ संबंध आर धरावता घटक गण जो मेड़वा अपने प्रश्न कीधेलो एनी अंदर बात करिए तो आ एक्स तरीके तब के लई सकसो गण ए मे जे आगे बात करी एक्स ने कोई संबंध हो आर साथ एक ने एक साथ आर संबंध जोड़े आर संबंध ले शू बे घटक सामन हो तो आप एम कही सकी एक्स बिल्स टू ए बराबर शू एक्स बराबर वन एक्स बराबर वन हो गण एन एकज सभ्य कोण है एक है मैं आ गणनी अंदर आप एक लखेलू है तो चलो मित्रों आप अँ एक्जाम्पल नव पूरु कर आगे एक्जाम्पल तरफ आगे बढ़िए आगना एक्जाम्पल बात खास कर तो दसमो एक्जाम्पल दसमा एक्जाम्पल में कीधेलू है कि जे पेलो एम भाग आप संमित हो परंतु सवाचक के परंपरित न हो एक अपने उदाहरण देवा उदाहरण अपने क्या थी लेव के लेवे लेव ये तारी मानसिकता पर आधारित है एट आम असंख्य जवाब मे तेरे तारी मानसिक तर्कशक्ति ने आधार आवा प्रश्नों ने जवाब देना हो चलो एक एक्जाम्पल तक हूँ बताऊँ तो अँ गण ए तरीके तुम क्या घटक लियो तो अँ त्र घटक आप लीधा है एक बे त्रे ध्यान ए रखा सम्मित होविए सहवाचक थविए सम्मित हो सहवाचक के परंपरित न हो गण तेरे तारी रीते बनावा है चेक करवा है दाखला तरीके मैं एक संबंध आर लीधो है जेम वन वन टू टू वन थ्री और थ्री वन घटक लीधा है सहवाचक मैं आप जाए कि गण एना एक बे त्र त्र घटक अंदर होइए एक मैं एक एक होवु जो आटे बे बे हो त्रे त्र त्र होइए नहीं तो आप सहवाचक में एज संबंध सभ्य बात करशू कि त्र थ्री बिल्स टू ए है परंतु थ्री थ्री डज नॉट बिल्स टू आर मैं आप आर से सहवाचक नहीं संमित बात करिए तो अँ दरेक घटक उलटाये होवा जो दाखला तरीके वन वन है तो उलटायेलो सभ्य शू वन वन तो आ अंदर टू टू मैं शू थे टू टू तो आ वन थ्री मैं शू थे थ्री वन तो आ थ्री वन मैं शू जाए वन थ्री तो आ तो आप कही सकसु कि आर से केव है संमित संबंध है परंपरित संबंध की बात करिए तो थ्री वन अँ वस्तु खास याद रखनी मैं तुमने बात करे आग कि बधाए विकल्पों चेक करने करता एवं विकल्प आप पसंद करिए कि जे परंपरित नए तो आओ एक संबंध लीधेलो थ्री वन बिल्स टू आर है 
तो आप बीजो क्या क्रमयुग जो लई सकी तो कि आ प्रथम क्रमयुग जो बीजो घटक है ज्या थी शुरू थती हो बीजी क्रमयुग जोड़ आप पसंद करवा थ्री वन है वन थी शुरू थत एवं वन थ्री तो आ बेज घटक आने बन स तो थ्री वन बिल्स टू आर आ वन थ्री बिल्स टू आर आ तो आ पेला ने छेला घटक आ संबंध हो जाए कि थ्री थ्री बिल्स टू आर होइए पे मित्रों तुम जो छो आर में क्या थ्री थ्री बिल्स टू आर नहीं तो आप कहीं आर परंपरित नहीं तो आ मगेला सभ्य जो शर्त है सम्मित हो परंतु सवाचक के परंपरित न हो तो आ संबंध है तो आ संबंध तेरे मित्रों तारी रीते बना है आना बदा जवाब मिली सके चलो परंपरित हो परंतु सवाचक के सम्मित न हो तो संबंध ए आर बराबर वन टू टू वन वन थ्री आप लीधेलू है आ तब कोईपण लई शको पर शर्तों पालन थाय घटक लेवा सवाचक मैं आप बात करें कि सवाचक के सम्मित न थवो जो है तो आनी अंदर सवाचक की बात करे तो गण यनी अंदर एक घटक एक है एक मेट की बात करूँ तो ये क्यों सवाचक थाय कि वन वन बिल्स टू आर होवु जो है अँ मित्रों पर दाखला में तब जो तो वन वन बिल्स टू आर नहीं आप कही सकस कि आर सवाचक नहीं सम्मित मेटी बात कर तो आ घटक लो वन टू तो अँ वन टू है तो सम्मित मे बाजू उलटा भी जो है ले टू वन बिल्स टू अंदर होवु जो है वन टू बिल्स टू आर है तो टू वन बिल्स टू है कि नहीं आर चेक कर तो अँ टू वन बिल्स टू नहीं आर टू वन आम क्या आपेला नहीं मित्रों टू वन डज नॉट बिल्स टू आर ए कही सकता है कि आर सम्मित नहीं परंपरित मे खास कर बात कर तो आप के संबंधों लेवा आप चर्चा कर बीजो घटक है ये बीजा क्रमित जो प्रथम घटक थाय घटक लेव पड़े तो आप वन टू मैं लई सकी तो क्यों लई सकस टू थ्री कारण अँ थी अंत थे तो अँ थी शुरुआत थाय तो वन और थ्री अंदर होवु जो है कि नहीं तो आ तो वन टू बिल्स टू आर टू थ्री बिल्स टू आर तो वन थ्री बिल्स टू आर ते आर केव परंपरित संबंध है चलो दस मानो बीजो दाखिल अँ पूरा थोड़े हम दस मना तीजा दाखला तरफ आप आगे बढ़िए तो सवाचक और संमित हो परंतु परंपरित ना हो संबंध तो अँ एक आ संबंध आर लीधेलो वन वन टू टू थ्री थ्री वन थ्री थ्री टू थ्री वन और टू थ्री सवाचक मैं चेक करिए तो सवाचक मैं आप जाए छे कि गण ए तरीके अपने को पसंद करेलो तो गण ए में आप त्र सभ्य वन टू और थ्री लीधेला है आ वन टू थ्री मैं शू हो तो सवाचक मैं आप कही कि वन वन अंदर होवु टू टू हो थ्री थ्री हो अंदर है तो आ त्रय घटकों ने एक एक बार दर्शा जगह मैं जनरल एक निम लीधो कि ए बिल्स टू ए ए गण नो कोई एक घटक ये तब वन ए हो सके टू ए हो सके थ्री तो यनी ए बिल्स टू आर है कि वन वन बिल्स टू आर है टू टू बिल्स टू आर है थ्री थ्री बिल्स टू आर है ए सामान्य रीते दर्शा सकता है ए ए बिल्स टू आर तथी कही सक आर सवाचक संबंध है त्यार पी आप बात करिए समंत संबंध मैं ए बी बिल्स टू ए मैं वन वन मे बाजू उलटा हो तो अंदर वन वन है टू टू मे टू टू है थ्री थ्री मे शू थ्री थ्री अंदर से वन थ्री मे शू थ्री वन तो अँ थ्री वन अंदर है टू थ्री मे शू टू थ्री तो टू थ्री अंदर से थ्री वन मे शू तो वन थ्री तो अंदर से टू थ्री मे शू थ्री टू तो थ्री टू अंदर है आप कही सकते व्यापक रीते ए बी बिल्स टू ए मे ए बी बिल्स टू आर हो घटक तब आम लीधो तो यनी उलटाये बाजूवा संबंध तक आर में जवा है आर सम्मित है तीजो परंपरित संबंध वन थ्री बिल्स टू आर और टू थ्री थ्री टू बिल्स टू आर है तो वन और टू बिल्स टू आर है कि नहीं आप चेक करिए तो अँ जो मे कि वन टू डज नॉट बिल्स टू आर अंदर आ नहीं तथी आर परंपरित नहीं तो आप शर्तों पालन थी तेज रीते हमें आप चौथा एक्जाम्पल तरफ जाइए तो सवाचक और परंपरित हो परंतु सम्मित न हो तो संबंध तो यो संबंध आप आर लीधो है वन वन टू टू थ्री थ्री ने वन थ्री अँ मित्रों तुम जो छो आग दाखला में आप करिए रीते ऑल ए बिल्स टू एट के वन घटक लियो गण ए में टू लियो कि थ्री लियो तो वन वन ए है टू टू है थ्री थ्री है तो जनरल रीते आप लखी सकी ऑल ए बिल्स टू एट ए गणना दरक घटक मे ए ए बिल्स टू आर है आर सवाचक है संमित संबंध की बात करिए तो वन थ्री बिल्स टू आर है वन थ्री बिल्स टू आर है आने बाजू उलटा हो तो थ्री वन थ्री वन आम क्या मित्रों देखा है तो नहीं देखात तो थ्री वन डज नॉट बिल्स टू आर तो आर सम्मित नहीं परंपरित मे बात कर तो वन वन और वन थ्री बेज घटक आप क्रमयुग जोड़ो लई शकसू कि जी अंदर वन थी अंत थे आम वन थी शुरुआत थाय ए वन वन बिल्स टू आर और वन थ्री बिल्स टू आर तो पेला ने छेला घटक मेटी बात कर तो वन और थ्री वन थ्री बिल्स टू आर है कि नहीं तो हाँ मित्रों से तो आप कही सकस आर केव परंपरित संबंध है चलो एना पचीना एक्जाम्पल 
आवज दाखलो नंबर पांच तमने रकम में बुक में आपेलो है ये हाथे गणवा प्रेक्टिस् हाथ करवा है चलो एना पी एक्जाम्पल तरफ आप आग वीए एक्जाम्पल नंबर अगियार शू कहे थोड़ों एवं लाबो एवं दाखिल लगते हैं आप ध्यान जो समझा प्रयत्न करीशू जे आप सरलता आ दाखिल समझी सकी चलो मित्रों अगर दाखला रकम तरफ आगे बढ़िए साबित करो कि समतल में आला बिंदुओं गण ए तो गण ए शू है तो समतल में आला बिंदुओं गण है पर व्याख्यात संबंध आर एम पी और क्यू बे बिंदु आप कैपिटल अक्षरे लखेला है ये उगम बिंदु थी पी नु अंतर ए उगम बिंदु थी बिंदु क्यू अंतर जटलू जो है उगम बिंदु थी पी और उगम बिंदु थी क्यू बे अंतर सामन हो तो ये आर संबंधी जोड़ेला है एवं आप कही सकी तो आर ए साम्य संबंध है एम साबित करने पार्ट टू में वही जैसे एना पी साबित आप पार्ट वन तरफ आगे बढ़िए तो आप पार्ट वन जो है कि साम्य संबंध सुधी आप पीछे आप आगनी साबित जुशूँ गण ए शू है तो समतल में आला बिंदुओं गण है संबंध आर क्य पी और क्यू बिंदु आर संबंध क्य जोड़ी सके तो उगम बिंदु थी अंतर ने अपने सामान्य रीते ओ एट उगम बिंदु कही है ओ थी लैने पी सुधीन अंतर मप है अंतर कोई दिरुण न हो मनाक वाले दर्शाई बराबर उगम बिंदु थी क्यू अंतर एट आप ओ क्यू अंतर अंतर ने अपने आ रीते दर्शाई छे आगे आप सीखी गया है यू मनाक दर्शा अंतर कोई दिरुण न हो बे अंतर सामन हे ओ पी और ओ क्यू तो ज आप पी और क्यू आर संबंधी जोड़ेला है तम कही सकी चलो साम्य संबंध में सौ पे सवाचक मैं चेक करिए पी है समत गण ए न कोई एक बिंदु है एना करिए तो ओपी बराबर ओपी आप लखी सकी कारण एक बिंदु है उगम बिंदु थी एक बिंदु अंतर एने पता ने पता ने अंतर सामन हो पी पी बिल्स टू आर आप कही सकी आर सवाचक है संमित मे धारो कि पी और क्यू बिल्स टू आर है तो आप एम कही सकी ओपी है ये मप ओ क्यू मप जटलू थाय बाजू उलटा तो ओक्यू ना मप ओपी मप जटलू थे तथा आप कही सकी कि क्यू पी बिल्स टू आर तो आर संमित है परंपरित संबंध में धारो कि पी क्यू बिल्स टू आर और क्यू जेड बिल्स टू आर है ओपी नु मप पी क्यू बिल्स टू आर हो ओपी बराबर क्यू पी ओ क्यू थे और क्यू जेड मे ओक्यू नु मप बराबर ओ जेड नु मप थे जो ओपी ए ओ क्यू ने सामन हो ओ क्यू ए ओ जेड ने सामन हो तो ओपी है ओ जेड ने सामन थे आप लिखू ओपी बराबर ओ जेड तथे आप कही सकस पी और जेड जे बे बिंदुओ है ये बिल्स टू आर है कि आर परंपरित संबंध है हमें अपने आगनी साबिती बात करिए पार्ट टू अंदर बात करिए साबित करो कि उगम बिंदु सीवाय बिंदु पी साथ संबंध आर धरावता बदाज बिंदुओं गण ए पी बिंदु में पसार थत उगम बिंदु केन्द्रवाड़ वर्तुड़ है तो अँ बात करिए आ वर्तुड़ी बात कर उगम बिंदु केन्द्र ओ है ओ एट ओ जीरो जीरो ने एनी पर आ पी बिंदु आलू है तो ओ थी पी सुधीन मप है जो आप एक्स वे दर्शाई तो आप लखी अँ के धारो कि ओ पी और मप हो धन हो मनाक लखीए तो बराबर एक्स है ओ थी पी नु मप एक्स है हमें आप गण ले केव गण ले गण में जो समतल बिंदुओं गण है तमाम बिंदुओं गण में यहाँ एक बिंदु मैं क्यों लीधु आ क्यू बिंदु हूँ अँ लू छू आ क्यू बिंदु ए आ वर्तुर पर आ कोईपण एक बिंदु है समतल में आलू कोईपण एक बिंदु है ये बिंदु केवु आ क्यू बिंदु है ये पी बिंदु साथ संबंध आर थी जोड़ेलू है एट आप कही सकी कि क्यू बिंदु है ये गण में लीधु है क्यू और पी है बिल्स टू आर है क्यू पी बिल्स टू आर क्यों थाय ओ क्यू नु मप और ओपी नुप सरखू थाय परंतु ओपी नुप तो आप धारेलू है कि एक्स है तो आप कही सकू कि ओ क्यू बराबर एक्स तो आ रीते आवा ते बिंदुओ मेड़ो आपे एक्स हो आपे एक्स हो एक्स हो एक्स हो आवा एक्स एक्स मप धरावता बिंदुओ ते मेड़ो तो अँ एक तमने उगम बिंदु केन्द्र हो पी बिंदु में पसार होत हो वर्तुड़ तमने देखाश तथे आप कही सकी कि जो क्यू बिल्स टू ए ओपी ओ क्यू बराबर एक्स हो वर्तुड़ पर आलो कोईपण बिंदु जेन मप एक सुधी आलू हो तो आप कही सकी जे उगम बिंदु केन्द्र और एक्स तीजावाड़ वर्तुड़ है वही ओपी बराबर एक्स हो आ वर्तुड़ पी में पसार थाय त्रीजा एक्स जी है आ वर्तुड़ के पसार पी में पसार थाय चलो मित्रों पचीना एक्जाम्पल तरफ आप आग बढ़िए एक्जाम्पल नंबर बार साबित करो कि बदाज त्रिकोणों गण ए पर एट अ गण ए कोण है त्रिकोणों गण बदाज त्रिकोणों गण है व्याख्यात संबंध आर 
टी वन और टी टू बे त्रिकोणों से आ त्रिकोणों के हो तो आर संबंधी जोड़ा तो अँ लिखू है त्रिकोण टी वन और त्रिकोण टी टू ए समरूप है जो टी वन और टी टू समरूप हो तो संबंध आर थी जोड़ेला है ये साम्य संबंध है एवं आप साबित करने के अँ आप रकम बे भाग में है अपने पेलो भाग साबित कर पीछे आप बीजा भाग की चर्चा करूँ तो पेला भागनी आप बात करिए तो ये कोण है समतलना तमाम बिंदुओं गण है आर संबंध शू कह टी वन टी टू आर संबंधी क्यों जोड़ा है तो कि त्रिकोण टी वन ए त्रिकोण टी टू ने समरूप हो समूप ए आकार सरखो हो सौवाचक मे हूँ एक त्रिकोण टी लौ चु टी बिल्स टू ए टी ए पोते पोता ने समरूप होता जो आकार हो आप कही सकी टी टी बिल्स टू आर ए आर सौवाचक है समित मेटी बात कर धारो कि टी वन और टी टू आर संबंधी जोड़ेला है तो आप शू कही सकी तो टी वन और टी टू समरूप है तो टी है टी वन ए टी टू जो है तो टी टू है टी वन जो थे समरूप आकार की दृष्टि आप बात करिए तो टी टू और टी वन समरूप है तथा अपने कही सकें टी टू और टी वन बिल्स टू आर है एट बाजू उलटाई गई तो संबंध आर थी जोड़ेलू है मैं आर सम्मित है परंपरित मेटी बात करिए धारो कि टी वन और टी टू बिल्स टू आर और टी टू और टी थ्री बिल्स टू आर है तो आ टी वन टी टू बिल्स टू आर हो तो आप शू कही सकी तो टी वन और टी टू समरूप है तो रीते टी टू है टी थ्री ने समरूप है टी वन टी टू जो है टी टू टी थ्री जवूँ है तो आप कही सकें टी वन और टी थ्री ए समरूप है तथा टी वन और टी थ्री बिल्स टू आर है तथा आर परंपरित संबंध है परिणाम एक बे त्र परिणाम एक बे त्र पर कही शक है कि अँ आर स्वाचक समित परंपरित हो आर ए केव है साम्य संबंध है चलो पार्ट टू तरफ आगे बढ़िए तो यहाँ कीधेलू है कि त्र काटकोण त्रिकोणों टी वन की बाजूओं मप आप त्र चार पांच टी टू बाजूओं मप आप पांच बार अनेर अने टी थ्री बाजूओं मप छ आठ और दस है तो टी वन टी टू और थ्री थ्री में कया त्रिकोणों संबंध आर द्वारा संबंधित है चलो मित्रों अपने दसमा धोरण में नौ दसमा धोरण में आप सीखी गया फरी वार याद करिए कि आप जाए छ जो त्रिकोणनी अनुरूप बाजूओं मप प्रमाण में एट्ले गुणोत्तर सामन हो तो त्रिकोण समरूप है टी वन थ्री फोर अने फाइव ये तमने रकम आपेलू है टी टू फाइव ट्वेल्व अने थर्टीन टी थ्री सिक्स एट और टेन चलो आम गुणोत्तर को सामन थाय जो अं टी वन और टी थ्रू अनुरूप बाजूओं मपनों गुणोत्तर दाखला तरीके त्रणना छेद में छ चारेद में आठ और पांचना छेद में दस लीए तो त्रेद में छो भांगाकारो छेद उड़ा जवाब आश वन बाय टू फोर छेद में एट एन भांगाकार करो तो जवाब आश वन बाय टू फाइव छेद में भांगाकार करो तो आश जवाब वन बाय टू एट कि गुणोत्तर केव है सामन है तथा अपने कही सकते टी वन और थ्री थ्री समरूप त्रिकोण है आज दिवस मे अराम लीए फरी मड़ीशू तेरे अभ्यास आगे आज